ഹായ് എവറിബഡി ഐ എം ഇർഫാന നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് സി ബി എസ് ഇ ടെൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫിസിക്സ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ലൈറ്റ് റിഫ്രാക്ഷൻ റിഫ്ലക്ഷൻ ആൻഡ് റിഫ്രാക്ഷനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ത്രീ ക്ലാസ്സസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫോർത്ത് പാർട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് ക്ലാസ്സിൻ്റെയും ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ക്ലാസ്സും നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് കോൺവെക്സ് മിററിന്റെ യൂസ് വരെ ആ ഒരു ടോപ്പിക് വരെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് സൈൻ കൺവെൻഷൻ ആണ് ഇത് കുറച്ച് ലെങ്തി ചാപ്റ്റർ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പാർട്സ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഒരു ഹോൾ ഫുൾ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കാപ്സ്യൂൾ ഫോമിൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും പഠിക്കാനും എളുപ്പം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് സൈൻ കൺവെൻഷൻ നോക്കാം അതായത് ഇതിന് ന്യൂ കാർട്ടീഷ്യൻ സൈൻ കൺവെൻഷൻ എന്ന് പറയും നമ്മളുടെ സ്പെറിക്കൽ മിററിനെ ഒരു കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ഒരു ഗ്രാഫ് രൂപത്തിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് ആക്സസ് വൈ ആക്സസ് ഒറിജിൻ ഒക്കെ എവിടെ വരുന്നത് നമ്മൾ ഗ്രാഫ് പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗ്രാഫ് ആകുമ്പോൾ ഒരു കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ എക്സ് ആക്സസ് ഉണ്ടാവും വൈ ആക്സസ് ഉണ്ടാവും ഒറിജിൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മളെ സ്പെറിക്കൽ മിററിൽ എങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം സൈൻ കൺവെൻഷൻസ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ഗ്രാഫ് സിസ്റ്റം എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്ന് നോക്കാം അതായത് ഒരു എക്സ് ആക്സസ് ഉണ്ടാവും ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്നതാണ് എക്സ് ആക്സസ് പിന്നെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ആക്സസ് ഉണ്ടാവും ഈ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്നതാണ് വൈ ആക്സസ് ഇനി ഈ വെർട്ടിക്കൽ ആക്സസിന്റെ അതായത് വൈ ആക്സസിന്റെ മേലോട്ട് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും താഴോട്ടാണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സസിന്റെ അതായത് എക്സ് ആക്സസിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസും ആയിരിക്കും ഒരു ഗ്രാഫ് സിസ്റ്റം കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് ആക്സിസ് ഏതാണ് വൈ ആക്സിസ് ഏതാണ് ഒറിജിൻ ഏതാണ് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് നമ്മൾ എവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് എവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എവേർ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് എപ്പോഴും ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അപ്പർ പോർഷനിലായിരിക്കും മാർക്ക് ചെയ്യുക നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് ആണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വൈ ആക്സിസ് ആണെങ്കിൽ താഴോട്ട് എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസും മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഒറിജിൻ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ന്യൂ കാർട്ടീഷ്യൻ സൈൻ കൺവെൻഷനിൽ കുറച്ച് റൂൾസ് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഒരു സ്പെറിക്കൽ മിറർ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ കോൺക്കേവ് മിററിന്റെയും കോൺവെക്സ് മിററിന്റെയും ഒക്കെ കേസിൽ പഠിച്ചില്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് സൈൻ കൺവെൻഷൻസ് ഉണ്ട് കുറച്ച് റൂൾസ് ഉണ്ട് സൈനെ ബേസ് ചെയ്ത് കുറച്ച് റൂൾസ് ഉണ്ട് ആ റൂൾസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കോൺകേവ് മിറർ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ റൂൾസ് ഒക്കെ കോൺകേവ് മിററിനും കോൺവെക്സ് മിററിനും ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് അപ്പോ ഈ ഒരു കോൺകേവ് മിററിൽ ഞാൻ പോള് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഒക്കെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു സാമ്പിൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇത് ഡ്രോ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോ ഇവിടെ ഇതാണ് നമ്മളുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസ് ഈ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ് ആക്സസ് ആക്കി എടുക്കുക അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഗ്രാഫ് സിസ്റ്റം കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു എക്സ് ആക്സസ് വേണമല്ലോ ആ എക്സ് ആക്സസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഈ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസിനെയാണ് അതാണ് ഫസ്റ്റ് സൈൻ കൺവെൻഷൻ ന്യൂ കാർട്ടീഷ്യൻ സിസ്റ്റത്തിലെ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒബ്ജക്ട് ഈസ് ഓൾവേസ് പ്ലേസ് ലെഫ്റ്റ് ടു ദ മിറർ അതായത് മിററിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒബ്ജക്ട് വെക്കുക ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ കോൺകേവ് മിറർ ആയാലും കോൺവെക്സ് മിറർ ആയാലും ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ വാരിയസ് പൊസിഷൻസിൽ ഒബ്ജക്ട് വെച്ചു ആ എല്ലാ പൊസിഷനും ഈ മിററിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ബിയോണ്ട് സി വെച്ചു സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിൽ വെച്ചു അതുപോലെ തന്നെ സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിന്റെയും പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസിന്റെയും ഇടക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഒബ്ജക്ട് വെച്ചു പോളിനും ഫോക്കസിനും ഇടക്കായിട്ട് വെച്ചു ഈ പറഞ്ഞ
എക്സ് ആക്സിന് മേലെയുള്ള വാല്യൂസ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു അപ്പോ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇനി പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിന് ബിലോ അതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ പെർപെൻഡിക്കുലർ മീൻസ് നയന്റി ഡിഗ്രി പെർപെൻഡിക്കുലർ എന്നുള്ളത് ഷോർട്ട് ഫോം ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സിംബോളിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ എഴുതിയതാണ് അപ്പോ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിന് ബിലോ ഒരു വാല്യൂ വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് നെഗറ്റീവ് സൈൻ ആയിരിക്കും എബവ് ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് മിറർ ഫോർമുല എക്സാമിന് ഒരു ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മിറർ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക് അപ്പൊ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് കേൾക്കണം മിറർ ഫോർമുല എന്താന്ന് പറയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ടേംസിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അല്ല ഫസ്റ്റ് ടേം ആണ് ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഒബ്ജക്റ്റും പോളും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് സിമ്പിൾ ഡെഫിനേഷൻ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു കാർട്ടീഷ്യൻ സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഈ സ്പെർക്കൽ മിററിന്റെ കേസിൽ ഏത് ഡിസ്റ്റൻസും മെഷർ ചെയ്യുന്നത് പോളിൽ നിന്നായിരിക്കും അപ്പോ ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ആയാലും ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആയാലും നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് പോളിൽ നിന്നായിരിക്കും അപ്പോ ഒബ്ജക്റ്റും പോളും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് നെക്സ്റ്റ് ടേം വരുന്നത് ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇമേജും പോളും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോ ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ആയാലും ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആയാലും നമ്മൾ പോളിൽ നിന്നാണ് മെഷർ ചെയ്യുക പോളിൽ നിന്ന് ഒബ്ജക്ട് വരെയുള്ള ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് പോളിൽ നിന്ന് ഇമേജിലോട്ട് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടോ അതാണ് ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോ ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് പിന്നെ വരുന്നത് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഫോക്കൽ ലെങ്തിനെ കൂടെ ബേസ് ചെയ്താണ് ഈ ഒരു മിറർ ഫോർമുല പറയുന്നത് അപ്പൊ മൂന്ന് ടേംസ് ആണ് മിറർ ഫോർമുലയിൽ വരുന്നത് ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസിന് നമ്മൾ യു എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസിന് വി എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും ഫോക്കൽ ലെങ്തിന് എഫ് എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസും ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസും ഫോക്കൽ ലെങ്തും ഈ മൂന്ന് ടേംസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് പറയുന്ന ഒരു ഫോർമുല വൺ ബൈ വി പ്ലസ് വൺ ബൈ യു ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എഫ് ഇതാണ് മിറർ ഫോർമുല വി എന്ന് പറയുന്നത് ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് യു എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഫോക്കൽ ലെങ്തിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ നമ്മൾ ഡയഗ്രത്തോട് കൂടി ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി പറയാം ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസും പോളും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പൊ പോൾ തുടങ്ങി പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് വരെ നമ്മൾ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യോ അതാണ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് അപ്പൊ ഈ ഫോക്കൽ ലെങ്തും ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസും ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് വൺ ബൈ വി പ്ലസ് വൺ ബൈ യു ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എഫ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനെ ബേസ് ചെയ്ത് പ്രോബ്ലം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഇക്വേഷൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്പെറിക്കൽ മിററിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മൾ വെക്കുന്ന ഒബ്ജക്ട് ആ ഒബ്ജക്ടിന്റെ ഇമേജ് മിററിൽ ഫോം ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പോ ആ ഒബ്ജക്ടിന്റെ റിയൽ സൈസും ഫോം ചെയ്ത ഇമേജിന്റെ സൈസും തമ്മിലുള്ള ഒരു റേഷ്യോ അതായത് ഇമേജിന്റെ സൈസ് ഒബ്ജക്ടിന്റെ സൈസിനേക്കാളും എത്ര മാഗ്നിഫൈഡ് ആണ് ആ മാഗ്നിഫിക്കേഷന്റെ എക്സ്റ്റെന്റ് അതാണ് നമ്മൾ ഒരു സ്പെറിക്കൽ മിററിന്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജക്ടിന്റെ റിയൽ സൈസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ ഹൈറ്റിനെ ക്കാളും എത്രത്തോളം മാഗ്നിഫൈഡ് ആണ് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോ നമ്മൾ മാഗ്നിഫിക്കേഷന് എം എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ വെച്ചാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഇമേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്ട് ഇമേജിന്റെ ഹൈറ്റിന് നമ്മൾ എച്ച് ഡാഷ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യും ഒബ്ജക്ടിന്റെ ഹൈറ്റിന് എച്ച് അതായത് ഇമേജിന്റെ പുതിയതായിട്ട് ഫോം ചെയ്ത ഇമേജിന്റെ ഹൈറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ മിററിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ച ഒബ്ജക്ടിന്റെ ഹൈറ്റും ഇവർ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഇസ് എക്സ്പ്രസ് ഡാസ് ദ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഇമേജ് ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്ട് അപ്പോ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഡാഷ് ബൈ എച്ച് എം എന്ന് പറഞ്ഞ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എച്ച് ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഇമേജ് എച്ച് എന്ന്
നമ്മള് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ നെഗറ്റീവ് സൈൻ വെച്ചാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് ഇമേജ് റിയൽ ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് അതായത് ഓബ്ജക്റ്റിന് മുമ്പിൽ സോറി മിററിന് മുമ്പിൽ ഓബ്ജക്റ്റിന്റെ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഇമേജ് റിയൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ നെഗറ്റീവ് സൈൻ വെച്ച് കാണിക്കും ഇനി മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പോസിറ്റീവ് സൈൻ വെച്ച് കാണിക്കുന്നത് വിർച്വൽ ഇമേജ് വിർച്വൽ ആവുമ്പോഴാണ് അതായത് ഇമാജിനറി ആവുമ്പോഴാണ് അപ്പോ ഈ സൈൻ കൺവെൻഷൻസ് തെറ്റേത് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇമേജ് റിയൽ ആയിരിക്കും പോസിറ്റീവ് സൈൻ ആണെങ്കിൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷന് പോസിറ്റീവ് സൈൻ ആണെങ്കിൽ ഇമേജ് വിർച്വൽ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് റിഫ്രാക്ഷൻ റിഫ്രാക്ഷനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇനി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്താന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം നമുക്ക് കുറച്ച് ഒബ്സർവേഷൻസ് നോക്കാം അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ടാങ്ക് വെള്ളം ഫില്ല് ചെയ്ത ഒരു ടാങ്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബോട്ടം ആ ടാങ്കിന്റെ ബോട്ടം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ശരിക്കുള്ള ഡെപ്ത്ത് നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല കുറച്ച് ആ ബോട്ടം കുറച്ച് പൊന്തി നിൽക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് അതായത് നമ്മൾക്ക് തോന്നുന്നതിനേക്കാൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണുന്നതിനേക്കാൾ ഹൈറ്റ് ഉണ്ടാവും ആ ടാങ്കിന് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കുളത്തിന്റെ ബോട്ടം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പോണ്ടിന്റെ ബോട്ടം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് കുറച്ച് ഷേലോ ആയിട്ട് അത്ര ഡെപ്ത്ത് തോന്നില്ല ആ ബോട്ടം കുറച്ച് ഹൈറ്റിലാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്നതിൽ നമ്മൾ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നതിനേക്കാളും ഡെപ്ത്ത് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ അല്പം വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് അതിലൊരു കോയിൻ ഇട്ട് വെക്കുക ഈ കോയിനെ നമ്മൾ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ അത് മേലോട്ട് അല്പം റൈസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രിന്റഡ് മാറ്റർ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രിന്റ് ചെയ്ത ഒരു പേപ്പർ പീസ് ആ പേപ്പർ പീസിന്റെ മേലെ നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ് ലാബ് വെച്ചിട്ട് ആ ഗ്ലാസ് ലാബിന്റെ മേലെ കൂടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രിന്റഡ് ലെറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ പൊന്തി നിൽക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നും ഈ ഒബ്സർവേഷൻസ് ഒക്കെ എന്താണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മറ്റൊരു മീഡിയത്തിൽ കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ ചേഞ്ച് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് പ്രിന്റഡ് മാറ്റർ നോക്കുന്നതിനേക്കാളും ഈ ലെറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ പ്രിന്റ് ചെയ്ത പേപ്പറിന്റെ മേലെ ഞാൻ ഗ്ലാസ് ലാബ് വെച്ചിട്ട് അതിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ ലെറ്റേഴ്സ് റൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിന്റെ അർത്ഥം ലൈറ്റ് ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മീഡിയത്തിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ മീഡിയം ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈറ്റ് ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ലൈറ്റ് ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് മറ്റൊരു മീഡിയത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം നോക്കുമ്പോൾ ചേഞ്ച് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നമ്മുടെ വ്യൂ അല്പം ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ലൈറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് തോന്നുന്നത് ലൈറ്റ് ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മീഡിയത്തേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒബ്ലിക്കലി ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒബ്ലിക്കലി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് ചെരിഞ്ഞ് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് മീഡിയത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ ലൈറ്റിന്റെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ആ ഒരു ഡയറക്ഷൻ അല്പം ചേഞ്ച് ചെയ്യും അല്പം ലൈറ്റ് റേ അല്പം ബെൻഡ് ചെയ്യും ഈ ഒരു ഫിനോമിനെയാണ് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ബെൻഡിങ് ഓഫ് ലൈറ്റ് വെൻ ഇറ്റ് റീച്ചസ് ദ സെക്കൻഡ് മീഡിയം ഫസ്റ്റ് മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് മീഡിയം ഏതെങ്കിലും രണ്ട് മീഡിയം ആയിക്കോട്ടെ എയറും വാട്ടറും അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടറും ഗ്ലാസും എയറും ഗ്ലാസും നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് മീഡിയം കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മീഡിയത്തിലേക്ക് ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് മീഡിയത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ ലൈറ്റിന്റെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഡയറക്ഷൻ അല്പം ബെൻഡ് ചെയ്യും അല്പം ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഈ ഒരു ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഫിനോമിനെയാണ് നമ്മൾ റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്രാക്ഷൻ നടക്കുന്നതപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മീഡിയത്തിലോട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ രണ്ട് മീഡിയം കൺസിഡർ ചെയ്യാം എയറും ഗ്ലാസും അപ്പൊ എയറിൽ നിന്ന് ഒരു റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഒരു ഗ്ലാസ് ലാബിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നോക്കാം ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക് ആണ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ത്രൂ എ റെക്റ്റാങ്കുലർ ഗ്ലാസ് ലാബ് അപ്പൊ നമ്മൾ അതൊരു ഡയഗ്രാം വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കാണിക്കണം അതായത് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പൊ റിഫ്രാക്ഷൻ പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ അധികം മാർക്കിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ അതായത് ഒരു ഫൈവ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എസ് എ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ റിഫ്രാക്ഷന്റെ ഒപ്പം അതിനൊരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം എയർ എന്ന് പറയുന്
ലൈറ്റ് വീണ്ടും ഒന്ന് ബെൻഡ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്തിരുന്ന ലൈറ്റ് ഒരൽപ്പം ഇങ്ങോട്ട് ബെൻഡ് ചെയ്തു ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ആണ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ റിഫ്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ നോർമൽ ലൈറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ ഒരു ഗ്ലാസ് ലാബ് വരയ്ക്കുന്നു നോർമൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഒരു ലൈറ്റ് വന്ന് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് മീഡിയം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എയറിൽ നിന്ന് ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് എത്തുമ്പോൾ ലൈറ്റ് ഒരൽപ്പം ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ആ ബെൻഡ് ചെയ്ത ലൈറ്റ് ഇവിടെ നോർമലിൽ വന്ന് തട്ടുന്നു വീണ്ടും ഗ്ലാസ്സിന് പുറത്തോട്ട് എയറിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ മീഡിയം ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഈ ഈ റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഒരൽപ്പം വീണ്ടും ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഇനി റിഫ്രാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതായത് ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മീഡിയത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ ലൈറ്റിന്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡ്യൂ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് അതായത് എയറിൽ ലൈറ്റ് എത്ര സ്പീഡിലാണോ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് അത്രയും സ്പീഡിലായിരിക്കില്ല ഗ്ലാസ്സിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ എയർ എയറിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സ്പീഡിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കാം കൂടുതലായിരിക്കാം അത് നമ്മൾ ഇനി ഒരു ടോപ്പിക് റിഫ്രാക്ടീവ് ഇൻഡെക്സ് വരുമ്പോൾ പറയും ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കുക അതായത് ഒരു മീഡിയത്തിൽ ലൈറ്റ് എത്ര സ്പീഡിലാണോ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് അത്രയും സ്പീഡിലായിരിക്കില്ല സെക്കൻഡ് മീഡിയത്തിൽ ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് സ്പീഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും ലൈറ്റിന്റെ സ്പീഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫിനോമിന നടക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ലോസ് ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ലോസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ച പോലെ തന്നെ ലോസ് ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഈ രണ്ട് ലോസും അതായത് ലോസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷനും ലോസ് ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷനും പൊതുവെ എക്സാംസിന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ കെയർഫുള്ളി ലിസൺ ചെയ്യുക ഈ ലോസ് ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷന്റെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസിഡന്റ് റേയും റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേയും നോർമലും ഇത് മൂന്നും ഒരു പ്ലെയിനിലായിരിക്കും റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും രണ്ട് മീഡിയം കൺസിഡർ ചെയ്യുമല്ലോ ഈ രണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ട്രാൻസ്പെറന്റ് മീഡിയ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മീഡിയത്തിലേക്ക് ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സെക്കൻഡ് മീഡിയത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ അവിടെ ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഈ ഇൻസിഡന്റ് റേയും റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേയും നോർമലും ഇത് മൂന്നും സെയിം പ്ലെയിനിലായിരിക്കും ലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ലോസ് ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷന്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ അറിയപ്പെടുന്നത് സ്നെൽസ് ലോ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്നാണ് പൊതുവെ എക്സാമിന് ചോദിക്കുക ഈ ഒരു നെയിമിലായിരിക്കും സ്നെൽസ് ലോ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ എനദർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്നെൽസ് ലോ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ അപ്പോ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷന്റെ എനദർ നെയിം ആണ് സ്നെൽസ് ലോ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഇതെന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ റിഫ്രാക്ഷൻ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും രണ്ട് എപ്പയർ ഓഫ് മീഡിയ കൺസിഡർ ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പോ ഒരു മീഡിയയിൽ നിന്ന് വേറൊരു മീഡിയക്ക് ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈറ്റ് വന്ന് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സർഫസ് ലൈറ്റ് വന്ന് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ നിന്ന് റിഫ്രാക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നു അപ്പോ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസും ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷനും ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസിന്റെ സൈൻ വാല്യൂ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷന്റെ സൈൻ വാല്യൂ ഇവർ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ കാണുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും അതായത് നമ്മളെ മീഡിയത്തിന്റെ ആ ഒരു സർഫസിൽ ലൈറ്റ് വന്ന് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ നിന്ന് റിഫ്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോ ആ ഒരു നോർമൽ സർഫസിൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന നോർമലിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസും ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷനും ഫോം ചെയ്യും ഈ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസിന്റെയും റിഫ്രാക്ഷന്റെയും സൈൻ വാല്യൂ എടുക്കുന്നു സൈൻ ഐയും സൈൻ ആറും ഇതിന്റെ റേഷ്യോ കാണുമ്പോൾ അതായത് സൈൻ ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സൈൻ ആർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്താണ് ആ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ പഠിച്ചിരിക്കണം സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് സൈൻ സൈൻ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻസിഡന്റ് ആംഗിൾ സൈൻ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ വാല്യൂ ഓഫ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ആംഗിൾ അപ്പോ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച ഈ ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ